Chaque mois, novembre 2015, euh, nous célébrons le centième anniversaire de la relativité générale, le centenaire de cette théorie. Cette théorie a changé à jamais nos idées de l'espace, du temps, euh, de l'univers entier. Plusieurs scolaires euh, pensent que la relativité générale a influencé des sujets au-delà euh, des sciences, comme euh, l'art. Notez le temps déformé. La philosophie, la religion, voilà les, les équations d'Einstein dans un livre sur religion, même l'histoire du monde. Mon exemple favori de celui-ci est l'historien britannique Paul Johnson. En 1983, Johnson a écrit un livre populaire de l'histoire du XXe siècle avec le titre « Modern Times », des temps modernes. La première phrase du livre de Johnson dit « L'époque moderne a commencé le 19 mai 1919. » Qu'est-ce qui s'est passé à cette date À cette date, il y avait une éclipse totale du soleil qui on a pu voir au nord du Brésil et en Afrique ouest. Et pendant cette éclipse, deux équipes d'astronomes britanniques euh, ont mesuré la déviation de la lumière en, en, en passant près du Soleil. Le résultat a agréé avec la prédiction de la théorie d'Einstein et a produit un, une sensation internationale. Selon Johnson, le succès de la relativité aux sciences a été accompagné d'une augmentation de relativisme en moralité, en éthique, en, en euh, politique. Et ce moralité relativistique a été responsable pour toutes les catastrophes du XXe siècle. Pour Johnson, tout est le faux d'Einstein. C'est un sujet pour une autre conférence, mais pas ici. Même la musique a été influencé par Einstein. La chanson la plus bien aimée du cinéma, en fait, s'occupe des théories d'Einstein. Well, en fait, c'est seulement le prélude de, de, de la chanson qui s'occupe d'Einstein. Écrit par Herman Hupfeld en 1931, le voici. This day and age we're living in give cause for apprehension with speed and new invention, and things like fourth dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension, and no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. <laughs> Identifiez cette chanson. Si vous aimez le cinéma, vous connaissez cette chanson. Quelqu'un? You must remember this. A kiss is toy. Einstein a introduit la, la théorie de la relativité restreinte en 1905 pendant une an miraculeux quand il a écrit cinq articles qui ont fait une révolution en physique. Mais pendant les dix ans après ces deux découvertes, Einstein a resté inconnu, sauf parmi les physiciens d'Europe. Même quand il a découvert la théorie générale de la relativité en 1915, il a resté obscur à cause de la première guerre mondiale qui a fait difficile la communication scientifique en Europe. Mais après les mesurages de la déviation de la lumière en 1919, Einstein est devenu une célébrité internationale. Et pour le reste de sa vie, il était fameux, le symbole de l'intelligence, de génie. Et voici quelques images de Einstein public, jouant au violon dans la synagogue à Berlin, 
à New York, à Prada, New York, avec Charlie Chaplin, à Hollywood, avec les Indiens Hopi, euh, en Arizona. Et voici, il démontre que euh, l'apprentissage de la relativité est aussi euh, simple que de faire du vélo. Et après sa mort en 1955, Einstein restait une, célèbre, une célébrité, euh, le symbole d'intelligence euh, et de la science. En 2000, par exemple, le magazine American Time euh, 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 a choisi Einstein comme le personnage euh, du siècle. Mais pendant la période 1925 et 1960, euh, le sujet de la relativité générale a commencé un déclin fort. Et au fin des années 50, euh, la relativité générale a été reléguée aux, aux eaux stagnantes euh, de la physique et de l'astronomie. Les raisons pour ce déclin sont trois. L'extrême difficulté, difficulté des expériences euh, pour mettre la théorie à l'épreuve. Une manque de compréhension de la théorie et un manque de pertinence en physique et astronomie. Pendant cette période de 40 ans, euh, il, y a, il y avait peu de recherches sur le sujet et ces recherches ont été assez euh, mathématiques, assez obscures, avec peu de contact avec les directions principales euh, de la physique. Mais environ en 1960, une renaissance remarquable pour la relativité a commencé. Et aujourd'hui, elle est une des branches les plus actives de la physique et de l'astronomie. Alors, pourquoi La décennie des, des 60 a été, a été une période d'une révolution en astronomie. Avec de nouveaux outils astronomiques, les chercheurs ont découvert des objets bizarres. Uh, où, il, où il est devenu évident que la relativité générale aurait un rôle important. D'abord, s'est produit la découverte des quasars. En, uh, les quasars, en 1961. Ces objets émettent une quantité énorme de rayonnement électromagnétique uh, en radio, rayons X, optique et gamma et on peut les voir jusqu'à la limite de l'univers. De nos jours, nous croyons que l'origine de la puissance d'un quasar typique est, est un trou noir euh, supermassif, peut-être un milliard fois la masse de, du Soleil dans le centre d'une galaxie. Euh, mais en 1961, les quasars étaient mystérieux. Suivant, en 1964, euh, s'est produit la découverte du rayonnement de fond cosmique. Il a été créé à 380 000 ans après le Big Bang, et nous le voyons à toute direction, avec une température de 2,7 degrés absolus. Bien sûr, la relativité générale joue un rôle central dans les modèles de l'univers. En 1967, on a découvert les pulsars, un pulsar est une étoile à neutrons d'environ une, une et demi fois la masse du Soleil, comprimée en un di diamètre de 20 km, la grandeur de Paris. Une et demi fois la masse du, du Soleil dans, 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 le, dans le, uh, as big as Paris. <laughs> Il pivote entre une et plusieurs cent fois. fois plusieurs cent fois par seconde et émettre les ondes radio comme un fer. La force de la gravitation dans leur intérieur est, est tant fort euh, euh, qu'il est essentiel d'employer la théorie générale de relativité dans l'analyse de ces objets étranges. Et finalement, en 1971, la découverte du premier candidat pour un trou noir Découvert dans la constellation Cygnus par un satellite X-ray nommé Uhuru, le trou noir orbite autour d'une euh, étoile euh, massive. Le, voilà le, le trou noir, voilà l'étoile, et il orbite surtout l'étoile. Pendant ce mouvement, du gaz quitte l'étoile et euh, approche le trou noir, devient très, très chaud et émet les rayons X avant de tomber dans le trou. 
la relativité générale est absolument nécessaire pour décrire euh, les trous noirs. Ces, ces découvertes ont démontré qu'il y, qu y aurait un rôle important pour la relativité générale en astrophysique. Dans cet exposé, je tiens à vous parler des idées qui viennent de la théorie de, de la relativité générale. Ces idées dont, sont très étranges. La première idée étrange est que la gravitation est vraiment la géométrie. Et cette géométrie courbe la lumière, déforme le temps, fait des trous noirs et fait des vagues. Mais ce qui est plus étrange est, ce, est que les observations et les expériences nous disent que ces idées sont en fait correctes. Qu'est-ce que c'est la gravitation et la gé géométrie Einstein remplace la vieille idée d'Isaac Newton que la gravitation est une force entre les corps massifs qui agit instantanément sur les grandes distances avec une idée radicalement nouvelle. Selon Einstein, la gravitation est la géométrie. Un corps massif déforme l'espace et le temps autour du corps et un autre corps, comme vous ou moi dans cette salle, ou une planète, ou une lune, ou un vaisseau spatial, répond à cette déformation en cherchant une voie la plus droite dans l'espace-temps qu'il peut trouver. Alors, est-ce que c'est parfaitement clair Je ne crois pas. Cet aspect du théorie de, de Einstein est le plus difficile à saisir parce que finalement, il peut être vraiment compris seulement par les mathématiques. Une sorte de mathématique qui n'a même pas été inventée avant le milieu du 19e siècle. Elle était tellement nouvelle que Einstein a dû obtenir l'aide de son bon ami, le mathématicien Marcel Grossman, et il a lutté avec ces mathématiques pendant tout le temps qu'il a développé la théorie. Je vous promets qu'il n'y aura pas de telle mathématique dans, cette, dans mon exposé. Mais peut-être, nous pouvons avoir une idée comment l'espace-temps courbe, euh, courbe pourrait faire la gravitation avec une analogie. Imaginez une feuille de caoutchouc avec une balle lourde dans le centre. La balle provoque la feuille à affaissement dans le centre. Et maintenant, imaginez une petite balle qui roule autour de la balle. La balle, euh, la balle retourne autour de la grande balle. Et ceci est assez évident parce que euh, la balle ne fait que suivre la, la, euh, la feuille, suivre le contour de la feuille. Mais maintenant, imaginez que vous regardez cette expérience directement au-dessus le, le cachou. De sorte que vous ne pouvez pas voir la couleur du feuille. So, le feuille est là, la balle est là, et vous êtes directement au-dessus. Vous ne pouvez pas voir l'affaissement le, 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 du cachou. Vous voyez une grande balle sur une surface qui est plate. Et vous aussi voyez, vous voyez une petite balle qui orbite euh, surtout le grand balle. Vous pourriez conclure qu'il existe une force entre les deux balles qui provoque ce mouvement orbital. Rappelez-vous, à partir de ci-dessus, de ci vous ne pouvez pas voir la courbure de la feuille. Mais en fait, il n'y a pas de force. Il y a du mouvement sur une sur surface courbe. Je dois vous avertir que ceci est juste une analogie. Elle est imparfaite. Dans la théorie d'Einstein, l'affaissement ou courbe est en quatre dimensions. Trois espaces plus un temps. Pas sur une feuille à deux dimensions. Ne prenez donc pas cette image euh, euh, trop à, lettre, à la lettre. Il est destiné à vous donner seulement une idée que la géométrie euh, pourrait être la véritable origine de la gravitation. Maintenant, imaginez euh, un objet euh, euh, se déplaçant très rapidement dans notre feuille. 
si elle passe ici, loin de la grande balle, où la feuille est assez plate, il se déplace sur une ligne droite. Mais si elle passe ici, près du bal, de la balle, son chemin sera plié en suivant la forme de, de, de la forme de l'affaissement, de la même manière euh, qu'une voiture russe à euh, Euro Disney change son chemin en suivant euh, simplement les pistes et euh, banques et courbes. Si vous imaginez maintenant que ces objets sont des rayons de la lumière, vous pouvez voir comment la théorie Einstein prédit que la lumière doit, doit être pliée quand il passe par un corps massif. Mais avant de quitter cette feuille de cachou, imaginez remuant le bal massif, comme ça. Vous obtiendrez les ondulations sur la feuille de cachou et ce qui se déplacera loin de la balle vers les bords, comme ça. Ceci est un analogue de l'onde gravitationnelle, l'une des prédictions les plus importantes de la théorie d'Einstein, un sujet que nous, nous allons discuter à la fin de la conférence. La géométrie courbe la lumière. Comme j'ai expliqué avec notre feuille de cachou, un rayon de lumière suit une trajectoire courbée dans la proximité d'un corps tel que le Soleil. Donc, selon un observatoire, euh, observateur ici, une étoile là apparaît dé, de être déplacée là à cause de la plié de, 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 de bending of the light. <laughs> Oui, voilà. Pour une étoile dont les rayons euh, frôlent la surface du Soleil, par exemple, la déviation est 1,75 euh, secondes d'arc. Je vous rappelle d'une seconde d'arc est une 36 centièmes d'un degré. C'est l'angle apparent de mon doigt à une distance de 4 km. C'est un, un angle très petit, mais... Euh, mais pas impossible, pas impossible pour les astronomes. Pour mesurer ce, cet effet, il faut simplement faire une photo des étoiles dans, le, dans la nuit quand le soleil euh, est ailleurs, et puis, quelques mois plus, plus tard, faire une photo des étoiles quand le soleil est là dans le ciel et mesurer les petits déplacements des images des, des étoiles. Naturellement, il faut attendre euh, euh, une éclipse totale quand, quand le, euh, pendant laquelle la, la Lune bloque la lumière du Soleil et on peut voir les études autour euh, du Soleil. Et en mai euh, 1919, deux équipes d'astronomes britanniques euh, dirigées par Arthur Stanley Eddington euh, se sont rendues à la trajectoire de l'éclipse, une à Sobral en Brésil et l'autre en principe euh, une île euh, au large de la côte de l'actuelle Guinée équatoriale. Voici, euh, voici une des, des euh, plaques de, de, de l'expédition. Vous voyez le, la Lune devant le Soleil, la le, le, le photosphère du Soleil là, et ici, entre les tick marks, il y a en fait des étoiles qui apparaissent sur la photo. Et quand Eddington a annoncé en novembre 1919, lors d'une réunion de la Société royale de Londres, que ces mesures ont vérifié la théorie d'Einstein, il a fait sensation. Les journaux ont proclamé « Lights all askew in the heavens »,« Lumière de travers dans les cieux ».« Homme de science », notez seulement « homme de science », aucune femme de science. Plus ou moins en émoi, pas totalement en émoi, juste plus ou moins en émoi, sur les résultats, résultats de l'expédition. Stars, not where they seem, but don't worry. Voilà. Mais en fait, les, le, la précision de ces mesures était médiocre. Et les mesures prises par d'autres astronomes pendant les éclipses suivantes ont été pas beaucoup mieux. 
En attendant, un moyen tout nouveau de mesurer la déviation de la lumière est arrivé pendant les années 60, la radioastronomie. Avec une collection de radiotélescopes, on peut mesurer les angles entre les dépairs des sources astronomiques avec une précision qui aujourd'hui approche moins de 100 millionnièmes 100 millionième d'une seconde d'arc ou 100 microsecondes d'arc. Aujourd'hui, les mesures avec des, des radiotélescopes ont atteint une précision d'une partie du, sur 10 000 en accord avec Einstein. Mais l'histoire de la déviation de la lumière ne termine pas là. Euh, en 1997, les astronomes ont découvert deux quasars bizarres. Ils ont été très proches l'un à l'autre et aussi ont apparu presque identiques. Bientôt, les astronomes ont conclu que les deux quasars étaient en fait un quasar, et entre nous et le quasar, il y a une grande galaxie ou groupe de galaxies, et à cause de la déviation de la lumière par la courbure de l'espace-temps environ le groupe, l'image du quasar, quasar a été doublée, deux images d'une quasar. Ça, ceci a été le premier exemple d'une lentille gravitationnelle. Et voici d'autres exemples de, de, de telles lentilles. Euh, les images déformées aux arcs, euh, les images multiples, cinq images là, quatre là, et aussi une image déformée en un, en un anneau, nommé un anneau d'Einstein, en hommage à Einstein. Depuis cette découverte, la lentille gravitationnelle est devenue un outil très important de l'astronomie. On emploie les lentilles gravitationnelles pour chercher la matière sombre dans l'univers, pour étudier la disposition de la masse dans les galaxies et les amas galactiques, même pour découvrir euh, les, les planètes au-delà de la système solaire. C'est vraiment un cadeau euh, donné aux astronomes, astronomes par Einstein. Et voici un exemple, une simulation montrant la déviation de la lumière et comment ce galaxie est déformée dans un arc après euh, les déviations euh, de la lumière. La géométrie courbe la, euh, le temps. Je vous ai dit que le, la théorie d'Einstein prédit que l'espace est courbé. Mais elle prédit aussi que le temps est courbé. La vitesse d'avancement du temps n'est pas la même partout. Par exemple, une horloge au sommet de Mont Blanc s'avance plus vite qu'une horloge à Paris. L'effet est petit, seulement 20 microsecondes par an, mais avec les horloges modernes atomiques, euh, on peut le mesurer facilement. Aussi, selon la relativité restreinte, le mouvement affecte également le taux de temps. En 1976, les scientifiques ont mesuré ces effets avec haute précision. Ils ont employé deux horloges atomiques construites des masers d'hydrogène, hydrogen masers. Une horloge a voyagé sur un fusil à une altitude de 10 000 km et l'autre a resté au sol. Et on, les scientifiques ont comparé la vitesse de cette horloge euh, en, compar en comparaison avec cette horloge-là. Horloge Et ont vérifié la, la prédiction d'Einstein avec une précision de 0,02 En fait, la déformation de la, du, du temps influence même la vie quotidienne votre vie quotidienne. C'est vrai, via le système GPS. Tout le monde connaît le GPS, un système pour la navigation précise, je ne sais pas les lettres en français, GSP, SPG, <rire> voilà. Le système américain euh, se compose de 24 satellites qui orbitent, euh, qui orbitent autour de la Terre, chaque satellite possède une horloge atomique et transmet à la Terre un signal en code avec le temps de l'émission du signal euh, et euh, l'emplacement du satellite à ce moment 
L'emplacement du satellite est déterminé par la connaissance précise euh, de son orbite. Avec votre récepteur euh, GPS, vous pouvez dé déterminer euh, le temps d'arrivée pour le signal et avec la vitesse de la lumière, vous pouvez calculer la distance entre vous et le satellite. Alors vous, alors vous dé découvrez que vous restez sur ce, cet arc-là, une, une distance fixe de cet satellite-là. Alors vous restez quelque part dans cet arc. Et avec un deuxième satellite, vous, vous devez être situé à cet arc-là, avec la le le même expérience. Alors, vous, vous devez être à l'intersection des deux arcs et vous êtes alors là. Et avec un troisième satellite, vous pouvez euh, fixer votre situation en trois dimensions, longitude, latitude et altitude. Absolu, avec haute précision, euh, 15 mètres, en fait. Pour cette précision, tous les temps dans le système doivent être, connaît, doivent être connus avec une précision de 50 nanosecondes. Je vous rappelle que nanoseconde est, est une, milliard, une milliardième de seconde. Le GPS est très important pour la navigation civile, les autos, les bateaux, les avions, la navigation commerciale, la recherche de l'huile, construction des ponts, la navigation personnelle, trouver votre portable euh, perdu, et naturellement la navigation militaire. Et la relativité, à cause de la courbure du, du temps et à cause de leur mouvement, les horloges GPS dans les satellites avancent plus vite que les horloges, les, les horloges au sol. Selon la relativité générale, les horloges GPS s'avancent plus vite que les horloges au sol par euh, 39 000 nanosecondes par jour. Une combinaison des effets de relativité générale et relativité restante. Mais c'est énorme en comparaison de la demande que le système euh, connaît tous les temps à euh, euh, 50 nanosecondes. C'est un effet énorme en comparaison. Si on commencerait le système GPS sans correction pour les effets relativistiques, le système ferait défaut après deux minutes. Pour le succès de GPS, il faut absolument compte, euh, tenir compte de la relativité. Voilà une application pratique extraordinaire euh, de la théorie d'Einstein. Pour une relativiste générale comme moi, une telle application est très, très agréable, même si elle est la seule application euh, pratique de la théorie. Mais ce n'est pas tout. Il y a 30 ans, l'armée de l'air de, de l'État unis s'est inquiétée qu'il ne euh, fisse pas les rectifications relativistiques relativistique dans le GPS à la manière correcte. Ils m'ont demandé de créer un comité des experts pour étudier cette question. Mon comité a conclu assez vite que les responsables ont exécuté les rectifications correctement, absolument correctement. Mais après l'étude de mon comité, je devais faire une, un petit exposé pour ce général-ci qui était en charge de le responsable pour GPS dans ces années. Notez les quatre étoiles. Il est, il, il, à ce temps, il, il était le directeur de GP, GPS. J'ai dû expliquer au général pourquoi la théorie est importante pour le GPS. J'ai préparé une expo exposition très, très simple, avec aucune équation, beaucoup de belles images, et j'ai parlé aussi passionnante que possible. Malgré mes efforts, après 30 secondes, euh, ses yeux se sont fermés, il, il dormait. Peut-être si j'avais par parlé en mon, mon, mon mauvais français, il aurait eu, eu des cauchemars. Et pour vérifier cette histoire, me voici plus jeune et avec beaucoup plus de cheveux que maintenant. Mais donc, quand un savant relativistique 
doit, ap doit apprendre un peu de relativité en général du militaire parce qu'il est important pour la sécurité du pays, je me fichais s'il dormait, j'étais dans le ciel. La géométrie fait des trous noirs. Plus tôt, nous avons utilisé une feuille de caoutchouc euh, comme une analogie pour décrire comment la géométrie pourrait représenter la gravitation près d'une planète ou une étoile. Le trou noir prend cette géométrie à l'extrême. Dans ce cas, l'affaisement, ici assez petit, pour un, pour un trou noir, l'affaissement de la feuille continue infiniment. Et il n'y a pas de matière ou étoile, euh, tout, tout là est vide, pas de matière là. Ici, j'ai montré seulement un quart de, de, de la feuille, normalement sur partout, mais c'est seulement un quart de la feuille. Et il y a une limite, cette ligne rouge, euh, appelé l'horizon des, des, des événements. C'est plus simple en anglais, « event horizon ». Avec la propriété que si vous allez à l'intérieur de cet horizon, euh, vous ne pourrez jamais échapper. Si vous allez à l'intérieur, vous ne pourrez jamais échapper. Vous ne pouvez même pas envoyer un signal lumineux à appeler à l'aide. Le rayon lumineux est également piégé, euh, piégé à l'intérieur. Pire encore, l'attraction la, gravitationnelle euh, est si forte que vous allez forcément au centre du trou noir où vous êtes écrasé par une force infinie. Je ne recommande pas d'envoyer euh, quelqu'un à l'intérieur d'un trou noir, à l'exception peut-être votre belle-mère. Mais attendez, on me, on me dit souvent, la théorie de relativité restreinte d'Einstein dit que la lumière se déplace toujours exactement à la même vitesse. Comment peut-il être arrêté ou emprisonné à l'intérieur d'un trou noir? Je tente d'expliquer cela avec une autre analogie. Les chutes Niagara, Niagara Falls. Ceci est quelque chose que je sais bien parce que j'ai grandi au Canada très proche et j'ai visité les chutes souvent. Imaginez deux hommes dans un bateau euh, sur la rivière au-dessus des chutes. L'un est un nageur supérieur qui nage toujours exactement à la même vitesse dans l'eau, pas jamais plus lent, jamais plus rapide. Le bateau flotte avec l'eau et approche les chutes. À un certain point ici, euh, le nageur saute dans l'eau et commence à nager en amont. Selon l'homme dans le bateau, flottant avec le courant, son ami nage loin de lui pr euh, précisément à, la vie, à sa vitesse standard. Finalement, la nageur va tout le chemin en amont et atteint le, le lac Erie. On espère que l'homme dans le bateau euh, démarre le moteur à temps pour éviter de dépasser. Mais, mais sup, 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 supposons maintenant, ils attendent, ils attendent et tentent l'expérience ici. Le nageur saute encore et nage en, en amont. L'homme dans le bateau voit à nouveau que le nageur passe loin de lui à, la même, à sa vitesse de nage standard. Mais malheureusement, cette vitesse de nage est maintenant inférieure à la vitesse de la chute d'eau. Alors, euh, non seulement est le bateau euh, de tomber, mais il en est le nageur. Mais ils vont encore loin de l'autre à la vitesse standard. Enfin, le bateau et le nageur euh, sont, deux, euh, sont deux écrasés euh, sur les rochers, là. Dans cet exemple, le sommet des chutes représente l'horizon le, le, des, des événements. Donc, dans un sens, l'espace-temps le, coule dans le trou noir vite, plus vite, si vite que la lumière 
euh, même déplacé à sa vitesse standard, ne peut échapper une fois euh, qu'il est à l'intérieur. Mais attention, ceci est une analogie et il n'est pas parfait. Un trou noir n'est pas une chute comme Niagara Falls. On peut passer une vie nager joyeusement dans le lac Erie et ne jamais entrer dans, le, dans les chutes Niagara. De même, une étoile euh, d'une planète ou d'une autre trou noir peut heureusement orbiter autour d'un trou noir essentiellement toujours et ne jamais traverser l'horizon. Le danger vient seulement quand vous allez vraiment près, très, très près du trou. Aujourd'hui, en utilisant les mathématiques de la relativité générale, nous comprenons les propriétés des trous noirs dans les moindres détails. Mais existe-t-il vraiment En fait, de, depuis de nombreuses années, les astronomes et les, les astrophysiciens ont recueilli les, les preuves solides que les trous noirs existent. Nous croyons, par exemple, que les trous noirs sont souvent créés lors d'un événement supernova. Une supernova est l'explosion d'une étoile massive quand il atteint la fin de sa vie. Ils ont été euh, vus dans les temps anciens, pendant le, le Moyen Âge, et les astronomes d'aujourd'hui observent les supernovas euh, euh, régulièrement dans les galaxies extérieures. Mais l'événement visible est... Euh, l'enveloppe extérieure qui explose. Le noyau interne, en fait, implose et peut effondrer tout le chemin pour former un trou noir. Dans certaines circonstances, euh, si le masse de l'étoile est, est moins, euh, il peut former une étoile à neutrons, comme le pulsar euh, que nous avons euh, déjà vu. Et voici un exemple. Cette image montre une, une supernova dans la, dans la galaxie Centaurus A. Voilà la galaxie. Et vous allez voir un flash lumineux environ ici qui, pour un moment, est en fait plus brillant que la galaxie entière. Et, et là, vous verrez la luminosité euh, de la supernova et euh, aussi le spectre, les couleurs euh, de la lumière en fonction du temps. Et vo voici la le, voici le supernova. Pas deux fois, c'est une répétition de... <rire> Supernovae euh, produit des trous noirs avec entre 10 et 50 fois la masse, masse du Soleil. Mais les astronomes euh, sont maintenant convaincus que les trous noirs supermassifs existent aussi. En fait, la plupart des galaxies euh, ont un gros trou noir dans leur centre. Notre propre voie lactée a un trou noir de 4,3 millions de masses solaires. Cette image montre les étoiles euh, observées par les astronomes en Allemagne et aux États-Unis en orbite autour du trou noir de notre galaxie à une distance de seulement 300 fois la taille de l'orbite de Jupiter. Et il a pris euh, seulement... Euh, 14 ans pour, pour cette étoile-là de faire une orbite complète. So, voilà. Cette étoile va compléter une orbite en, en 14 ans, mais la distance est seulement 300 fois la taille de l'orbite de Jupiter. Et j'aime beaucoup cette étoile. On va répéter. Um, notez. Ouch. Il va très, très poche, proche du, du tout noir. Mais avec, avec ces orbites, on, on a conclu que la masse de, de, de le trou noir, juste là, c'est exactement au, au centre de notre galaxie, à, four, à quatre à points. 3 millions fois la masse du Soleil. 
Et voici un autre exemple, euh, c'est le Galaxy M87, M87, montrant un jet de gaz euh, expulsé presque à la vitesse de la lumière à partir d'une région à l'extérieur du tournoi. C'est le, le, le centre du galaxie. Et euh, chaque image là est une euh, version agrandie de la précédente. So, là, agrandi là, et euh, cette ce pièce là est agrandi là. Ce tournoi pèse de 3 milliards de masse solaire. Cette image montre peut-être deux trous noirs dans le centre de la galaxie NGC 6240. Cette galaxie, euh, évidemment, la galaxie a été formée à partir de la fusion de deux galaxies précédentes, chacun avec son euh, propre trou noir. Une autre que question que les gens me de demandent, euh, qu'est-ce qu'un trou noir ressemble? Si rien peut, ne peut échapper, comment pouvez-vous le voir? Voici une image du trou, no trou noir fameux Gargantua, vu de la planète de Miller dans le film Interstellar. Les astronautes dans ce film ont commencé à explorer la planète euh, comme un lieu possible euh, pour les humains à coloniser. Ici, vous voyez le disque de gaz, surtout le trou noir. Le, le gaz est très chaud et met beaucoup de, de, de lumière. Mais vous pouvez aussi voir le haut et le bas du disque à l'autre côté du tout noir, à cause, en raison de la très forte courbure de la lumière dans la euh, géométrie déformée euh, près du trou. C'est à l'autre côté du, 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 du tout noir et la lumière vient ici et vient à vous. Et aussi le, le bottom side la lumière euh, euh, courbée et euh, vient vers vous. Mais ici, ici vous ne vous voyez, vous voyez euh, rien parce que rien ne peut échapper euh, du euh, trou noir. Ces images dans le film euh, ont été basées sur les vrais calculs selon la théorie d'Einstein. Ils ont été réalisés par le célèbre astrophysicien Kip Thorne de Caltech avec l'équipe des effets spéciaux double négatifs. So, il a fait des vrais calculs avec la théorie d'Einstein pour produire en dé détail ces images. Thorne était, Thorne était aussi un producteur exécutif sur le film et a travaillé avec Christopher Nolan et les, et les acteurs euh, sur les sujets scientifiques de l'histoire. Mais, bien sûr, voici la chose la plus importante euh, à propos de cette image. Parce que j'ai été un PhD euh, étudiant avec Kip Thorne, cela me met à un, un degré de séparation <rires> avec Anne Hathaway et Jessica Chastain. Les films, néanmoins, sont une chose, la science est une autre. En fait, les scientifiques ont prêt d'être en mesure de faire une image du trou noir au centre de la Voie lactée. En utilisant les observations liées à certains des meilleurs radio radiotélescopes du monde entier, euh, incluant une au, au, au pôle sud, ils croient que le, euh, ils croient que le trou noir ressemblerait à quelque chose comme ça. Encore l'ombre du trou noir, mais les, la lumière de juste à l'extérieur du trou noir qu'on peut voir. Et avec ces radiotélescopes, on peut étudier en détail euh, le, le trou noir au centre de notre galaxie. C'est dans les euh, peut-être 5 ou 10 ans, euh, ils il, il espèrent de faire ces images. Mon dernier sujet est la recherche des ondes gravitationnelles. La meilleure façon de comprendre la, les ondes gravitationnelles est de comparer et contraster les ondes avec les ondes électromagnétiques. Ici, les, oh, voilà. Ici, les charges 
des, des charges électriques en mouvement, par exemple, dans une antenne, produisent les ondes électromagnétiques. Elles se propagent avec la vitesse de la lumière. Quand elles rencontrent un conducteur, elles, elles causent un mouvement des charges électriques qui produit, produit un courant et, euh, par exemple, et produit, par exemple, une, une, une image dans une télé. Euh, les ondes électromagnétiques sont synonymes euh, de la lumière. Découvertes par Hertz en 1987, ils ont beaucoup d'outils beaucoup pratiques et peu pratiques. C'est une blague. Mais pour les ondes gravitationnelles, c'est le mouvement des masses au lieu des charges qui est important. Alors, par exemple, deux étoiles en orbite autour de l'autre euh, émettent euh, des ondes gravitationnelles. Un trou noir qui mange une étoile émet des ondes gravitationnelles. L'effondrement du noyau euh, d'une étoile pendant une supernova peut émettre euh, des, des ondes euh, gravitationnelles. Selon la relativité générale, les ondes gravitationnelles propagagent avec la même euh, vitesse que, que, euh, que la lumière. Et quand les ondes rencontrent des masses au lieu des charges, euh, ils, elles causent un mouvement particulier. Considérez quatre objets dans un plat, dans, dans un plan, et une onde gravitationnelle qui arrive perpendiculaire au plan. Après, euh, d'abord, les deux, deux, deux objets approchent l'un à l'autre, comme ça, et après un demi-cycle, l'inverse. Les deux objets approchent l'un à l'autre tant que les deux objets se perdent, et etc. Donc, pour une onde qui approche comme ça, c'est un mouvement comme ça. Mais voici une différence importante entre les ondes, les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles sont extrêmement faibles. La source la plus forte que les astronomes peuvent imaginer, une supernova trop proche dans, dans notre galaxie, où deux, euh, deux trous noirs qui fusent euh, dans la galaxie, produit un mouvement relatif de deux masses séparées par un mètre d'une millième de le diamètre d'un noyau atomique. C'est un tr signal très, très faible. Outil pratique pour les ondes gravitationnelles, euh, je ne pense pas. Il n'y a pas encore une détec détection directe des ondes gravitationnelles, mais nous sommes absolument certains, sûrs, euh, qu'elles existent. Pourquoi En 1974, les astronomes Joseph Taylor et Russell Hulse ont découvert un système binaire remarquable. Le système se composait d'un pulsar, vous avez vu déjà un exemple d'un pulsar, et un compagnon en orbite un, euh, autour de l'autre. Avec les techniques modernes euh, euh, de haute précision, telles que le radiotélescope et les, les, euh, les horloges atomiques, Les astronomes ont découvert que la période de l'orbite, environ 8 heures, mais voilà le valeur en seconde, la période de l'orbite diminue très lentement. En fait, entre 1974 et 2015, la période a diminué de 3,1 millisecondes, ou 0,0031 secondes. La cause est la perte de l'énergie de l'orbite due à l'émission des ondes gravitationnelles. La relativité générale peut prédire une valeur de 3,1 millisecondes exactement en accord avec les mesures. C'est une confirmation remarquable de l'existence des ondes gravitationnelles. Mais nous voudrons détecter directement les ondes gravitationnelles. L'idée principale est de mesurer les, le petit mouvement des masses en ce cas les miroirs, miroirs suspendus par les fils. Rencontrez que le, le gravitation, les ondes gravitationnelles font le mouvement des masses. 
le changement de, de, de distance entre les deux miroirs est mesuré euh, en utilisant les rayons, rayons laser qui réfléchissent des miroirs. So, alors, avec un miroir là et là, et un miroir là et là, on peut voir l'élongation et diminution de les, de les deux bras, comme ça. Avec les lasers, on peut mesurer les petits changements euh, des, euh, des distances. Cette, cette technique euh, s'appelle la laser interférométrie. Et voici les observatoires qui fonctionnent maintenant ou qui sont en cours de développement euh, pour cette détection. Les rayons voyagent dans les euh, tuyaux évacués. Les euh, tuyaux sont, sont très longs. Dans l'exemple des détecteurs, détecteurs américains, ils sont four, euh, 4 km de longueur. Euh, pour LIGO, aux États-Unis, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, euh, il y a deux sites, euh, en l'État de Washington et l'autre dans l'État de Louisiana. L'observatoire Virgo à Cachine, près de Pisa, en Italie, est une collaboration franco-italienne et les tuyaux sont 3 km. Il y a aussi Géo, à 600 mètres à Hanover, euh, allemand, une collaboration euh, britannique euh, allemand. Et pour le futur, euh, les deux observatoires en Japon et en Inde. Nous sommes assurés que dans, euh, dans les cinq ans, on commencera à détecter des ondes gravitationnelles avec régularité. Ça sera le début d'une mode euh, nouvelle de l'astronomie. En même temps, l'Agence spatiale de l'Europe, ESA, a commencé le développement d'un interféromètre pour l'espace, nommé E-LISA, e -LISA, e -LISA. Euh, il va se composer de trois satellites, un million de kilomètres de distance, séparés dans une formation triangulaire. Cette formation va faire une orbite autour de le, du Soleil, euh, la même orbite que, que, le, euh, que la Terre, mais déplacée à environ euh, 20 degrés de, de la Terre. Les rayons laser vont aller et re revenir entre les trois satellites. Et l'ELISA euh, va chercher les ondes gravitationnelles émises par les systèmes binaires de trous noirs supermassifs qui peuvent fuser au centre des galaxies éloignées, par exemple. Mais j'ai dit que ce serait un nouveau type d'astronomie. Mais en fait, avec les ondes gravitationnelles, nous serons à l'écoute de l'univers, ne pas le voir. Rappelez-vous que les ondes gravitationnelles déplacent les, des masses et non pas les charges électriques. Par exemple, le passage d'ondes gravitationnelles à travers mon corps va déplacer les petits O dans mes oreilles qui sont assez libres et lâches par rapport à mon crâne qui est rigide. Qu'est-ce que c'est quand les os de vos oreilles se déplacent dans votre tête? C'est le son, n'est-ce pas? En fait, certaines sources astronomiques euh, émettent les ondes à, la, à des, fré des fréquences autour de 100 Hertz dans la gamme audible. Par conséquent, vous pouvez actuellement entendre une onde gravitationnelle. Donc, vous pouvez l'entendre si elle était amplifiée par un million de milliards de fois. Rappelez-vous que j'ai dit déjà que les vagues sont très, très faibles. Et voilà pourquoi nous avons les, les très grands euh, détecteurs à entendre ces, ces euh, sons faibles. Néanmoins, il est, plus, il est plus naturel de penser à des ondes gravitationnelles en utilisant le langage de son euh, plutôt que l'imagerie de la lumière. Et certains de mes collègues ont fait des fichiers audio agréables pour illustrer les sons des ondes gravitationnelles de diverses sources. Et voilà quelques exemples. Le premier 
Euh, et une simulation par ordinateur montrant deux étoiles à neutrons en orbite autour de l'autre. Celui-ci est aussi un pulsar. Et euh, parce qu'ils perdent constamment l'énergie euh, des ondes gravitationnelles émises, ils se déplacent en spirale vers l'intérieur et éventuellement fusionnent pour un trou noir. Vers la fin 